Y muy bien, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que la verdad estén de lo mejor. Estamos en un nuevo video donde hoy vamos a implementar Samba como controlador de dominio. O sea, la implementación del protocolo SMB utilizando la base de datos de LDAP al estilo de Active Directory. O sea, para sincronizar y administrar nuestros usuarios, ya sean de Linux o Windows, utilizando lo que es Samba en este caso. Administrado desde nuestro propio servidor de 108 y también administrado desde Windows al propio estilo de Active Directory. Lo primero que tenemos que hacer para la implementación de Samba como dominio es modificar lo que es el archivo de el DNS local o la resolución de nombres locales que se encuentra en la ruta de Nano, etcétera, host. O sea, etcétera, host, lo modificamos con Nano y debemos verificar, mejor dicho, escribir lo que es la dirección IP de nuestro servidor, Samba 4. Punto, el nombre del dominio que vamos a crear, que es este, veritus2.cc, espacio samba4, de esta manera. Aquí le puse punto .cc, pero tú lo puedes poner punto .com, punto, qué sé yo, como tú quieras, le, le pones ahí, punto .local, punto .net, como sea. Entonces ahora, guardamos eso, y vamos a entrar en el Decor Manager, para modificar lo que es la tarjeta de red, la tarjeta de red interna en este caso, la que se nos va a conectar con los clientes, en mi caso es esta. Aquí vamos a modificar, a colocar lo que es el gateway. El gateway va a ser la puerta de enlace predeterminada, o sea el router. Vamos a tener dos DNS. Un primer DNS va a ser el nombre de nuestro servidor tal cual, y el siguiente va a ser el gateway. Luego en Search Domain vamos a escribir en mayúsculas el nombre de nuestro dominio, que es veritudos.cc ya te dije que el cc es simplemente porque lo quise poner así tú lo puedes poner como quieras luego que lo tengan configurado como tal pues sales de acá y reactivas la conexión o sea la apagamos y la volvemos a activar y hasta ahí vamos bien lo siguiente que debemos hacer es deshabilitar una opción eh, de set linux es un archivo que se llama set linux este archivo se encuentra en la siguiente ruta, o sea, lo vamos a modificar con nano, está en la ruta de C, etc, C Linux, config, el archivo se llama config, vamos a modificar la parte que dice C Linux, este que dice aquí, y la vamos a poner en disejo, C Linux es un daemon que va a ser una incongruencia si lo implementamos con SMB, por eso lo estamos desactivando ahora, una vez que lo desactivemos, como yo lo puse aquí en disejo, normalmente va a venir en permisivo o en forcing, cuando lo tengamos en Disable, guardamos el archivo y hasta ahí vamos bien. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es instalar una serie de paquetes para implementar Samba como dominio. Son en verdad muchos paquetes, muchos. Por tanto, he preparado un script para automatizar este proceso de una manera más fácil. Y ese script te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú también lo puedas descargar. Y cada distribución tiene su cierto paquete. De hecho, en 107, 108 no son los mismos paquetes. Por tanto, esto va a ser muy específico si tú tienes 108. Te voy a dejar en la descripción del video una página también donde vas a poder verificar según tu distribución cuáles son los paquetes que más te convienen para implementar el Samba como dominio. Mientras tanto, este script que he preparado por ustedes, si tienes 108, le va a servir sin ningún tipo de problema. Vamos a buscar el script que ya yo lo tengo. Es el script llamado paquetes.samba. ¿okay? Vamos a ver qué es lo que tiene ese script. Vamos a hacer un nano paquetes samba.sh y es, esto es lo que tiene. El intérprete y tiene un montón de un install. Primero vamos a instalar el Apple release, luego paquetes de samba, luego la herramienta development tools. Vamos a instalar otro plugin llamado DNF plugin core. Vamos a setear este para que empiece con la computadora, siempre, el Development Tools y vamos a instalar esta serie de paquetes esta serie de paquetes de aquí abajo es la que va a diferenciar depende de tu distribución en el caso de 108, estos son lo que mejor funciona, ¿no? y vamos a esperar a que se terminen de instalar estos paquetes y bien, esto es todo aquí se puede ver al final pues el, el montón de script que hay aquí o sea, vamos a subir ahí tú puedes ver el montón de paquetes que se instaló o sea, un montón de paquetes por eso lo automatizamos de esa manera. Bien, entonces ahora vamos a descargar lo que es 
él se llama como programa o como software. Lo vamos a hacer haciendo un WGET para descargar de la ruta. Aquí es TPS, dos puntos. Aquí vamos a colocar la versión que es 4.10.4. Punto tar punto gz. Esto es lo que vamos a descargar. Bien, clicamos en Enter y esperamos que se termine de descargar. Y bien, aquí tenemos el paquete ya descargado. Lo descargado aquí en la ruta de Roots. Entonces, ahora vamos a hacer un tar opciones zxvf para descomprimir el paquete que descargamos, que es del samba. Punto, o sea, falla 4.10.4.tar.gz. Se descomprime un montón de paquetes, como se puede ver aquí, o archivos. Hacemos un clear y listamos. Y aquí tenemos la carpeta descargada, que se llama simplemente Samba y la versión. Vamos a entrar a esa carpeta, se de Samba 4.10.4. O sea, vamos a limpiar. Y esto es lo que tenemos dentro de la carpeta, o sea, eh, todos estos eh, paquetes como tal, ¿no? Vamos entonces a compilar. Lo vamos a hacer con el siguiente comando que es. Eh, punto slash configure vamos a invocar lo que es un script que se llama configure y vamos a dar la opción en el debug creemos self text with ads with system with winbin vamos a colocar la raya que falta aquí que es eso y listo clicamos en enter y se empieza a compilar eh, lo que es el samba no te empieza a mostrar todo esto lo que está haciendo el proceso simplemente aquí tenemos que esperar y listo, al terminar ya la configuración, dice el tiempo que ha tomado, minuto 44, ha sido un poco breve. Así que simplemente ahora una vez haciendo ya eso, hacemos un clear, con todo eso configurado, vamos a hacer un make y hacemos lo que es un doble ampersand, o sea, este símbolo, make y un make install. ¿Ves? Esos dos comandos, primero un make y un make install para instalar lo que es el Samba. Aquí va a empezar a trabajar con todo lo que se definió arriba con el script de configure. Después de esperar un buen rato a que esto termine de instalarse, ahora vamos a verificar la resolución de DNS del archivo que se llama, etcétera, resolve, o sea, resolve.com, de ese archivo. Y debemos verificar que en search aparezca el nombre de nuestro dominio correctamente como lo habíamos definido, ¿sí? como lo habíamos definido en el search domain que en este caso es veritutos.cc en mayúscula si no aparece así debemos verificar vamos a guardar esto debemos verificar el network manager ¿no? que en la parte de editar conexión aparezca bien definido acá bien una vez con todo bien definido hasta ahora no hemos tenido errores vámonos a comentar una parte de un archivo que se llama Kerbero5.com Ese archivo lo vamos a editar con nano, está en la ruta, etc. KRB5.com Ese archivo Y vamos a colocar un signo de número en la tercera línea que dice incluir Ahí vamos a colocar el signo de número O sea, vamos a comentar esa parte Podemos incluir un espacio también Y ahora lo guardamos Bien, el Kerbero es la parte de seguridad del de protocolo LDAP, que es con el que trabaja la base de datos, básicamente de el SMB, o sea, el Samba. Ahora vamos a configurar el Samba como tal, ya lo instalamos, ahora vamos a configurarlo. Vamos al directorio de USR local Samba slash p en este directorio. Bien, aquí vamos a invocar. Eh, lo que es un archivo que se llama Samba Tool, ¿sí? el Samba Tool que es este que está aquí. Vamos a hacerlo entonces con Samba y automáticamente vamos a agregar opciones. Vamos a crear la, agregar la opción de Domain, Provision, Realm. Vamos a agregar otra opción llamada Realm. Y aquí vamos a definir lo que es el nombre del dominio en mayúscula, ¿no? veritutos.cc en este caso vamos a escribir en domain lo que es de nuevo el nombre del dominio pero sin la extensión final, sin el punto .cc vamos a escribir ahora una siguiente opción llamada admin path 
para agregar una contraseña de administrador. O sea, cuando se vaya a entrar al dominio o hacer algo que tenga que ver con el dominio, se va a requerir esta contraseña, la admin pass. Vamos a definirla con comillas simple. Yo le voy a definir una contraseña fuerte, que es esta, ¿no? Con mayúscula, minúscula y números. La, cerramos la comilla simple, ya está definida la contraseña. Agregamos la opción ahora de server. Rol igual a DC, o sea, domain controller o controlador de dominio. Y por último, añadimos una opción llamada DNS Banket, o sea, Bank, o sea, misma Banket, igual a Samba mayúscula todo, samba internal y qué es esta última parte esta última parte nos está preguntando si queremos utilizar el DNS interno de samba o otro DNS que tengamos aquí vamos a utilizar el DNS interno de samba en este ejemplo ¿sí? pero si tú tienes otro DNS deberías estar incluyéndolo acá para la resolución de dirección ¿sí? en este caso vamos a utilizar el interno de samba y hago este código, SAMA interna, pues clicamos en Enter. Parece que hemos escrito algo mal, vamos a ver. Vamos a verificar el código. Aquí está el error. El error es DNS. Bucket. Aquí está el error. Ahora sí, empieza a hacer la compilación. Y aquí de nuevo tenemos que esperar a que termine este proceso. Ya ha terminado el proceso. Este es mucho más corto que los anteriores. Entonces, ahorita ya podemos hacer el comando de smpd, opción B mayúscula, y verificar que tengamos la última versión de Samba, que al día de hoy es esta, y también que es la que instalamos anteriormente. También vamos a ver el smb, bien, opción B mayúscula también para ver si coinciden las versiones. Ahora coincide. Entonces ahora vamos a modificar un archivo específico eh, que es el samba.service. Este tiene una configuración un poco larga. Así que vamos a utilizar lo que es el escritorio remoto para hacer esa configuración más fácil porque ya la tengo en otro lado. Entonces vamos a entrar a una sección de escritorio remoto. Entramos al archivo de etcétera. System D, System, luego Samba, punto service. ¿Bien? El archivo no existe, pero al hacer esto vamos a crear el archivo automáticamente del Samba, punto service en esa dirección, etcétera, la System D, System, Samba, punto service. Y vamos a pegar la configuración que la tenemos por acá. Es esta la configuración, este que es de aquí la vez. Dice Unit. Vamos a copiar la configuración, también te la voy a dejar en la descripción del video, te voy a dejar todo esto en la descripción del video, para que sea más sencillo. Y bien, la vamos simplemente a pegar acá, la pegamos de esta manera, vamos a achicarlo y listo, ya podemos guardar el archivo. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es la descripción de cómo se va a llamar el dominio o el software del Diamond que va a cargar cuando iniciemos el, el sistema de Sama que se va a llamar Sama 4 Active Directory el punto target y el nuevo punto target que van a cargar entonces aquí está definiendo los directorios relacionados al servicio y las eh, multiuse punto target que viene referido a la interfaz gráfica básicamente el siguiente paso ahora es permitir los puertos correspondientes para el firewall, para que trabaje bien nuestro Samba. Voy a cerrar esta sección remota, ya no lo voy a estar utilizando. Entonces, vámonos a nuestro servidor. Lo habíamos quedado aquí. Entonces, eh, he preparado un script para ti, para que se te sea más fácil añadir estos puertos. Voy a mostrarte contenido del script y también te lo voy a dejar en la descripción del video. Claro que sí. Este script está en la ruta de etcétera, no, bar, ftp, pop, en esa ruta, el script se hace llamar firewall.sh, vamos a verlo, firewall.sh, 
esto es lo que tiene el script, simplemente puertos, no tiene más nada así que vamos a ejecutarlo, primero vamos a prender el firewall por si está apagado bien, ahí lo encendemos y ahora vamos a dar rienda suelta a nuestro script ¿no? de esta manera y se empiezan a agregar los puertos como tú puedes ver aquí listo ya se han agregado todos los puertos de manera correcta iniciar como no el samba star samba este es el star samba y con un status verificamos el estado debe estar en color verde activado tal cual como se puede ver aquí sin ningún tipo de error entonces eh, posiblemente te pueda dar un error si tú tienes ya un DNS instalado entonces debes estar desinstalando el DNS o poder ser el DNS en otro servidor o simplemente haber especificado cuando estábamos configurando Samba de que teníamos otro DNS que no es el de Samba por ejemplo yo tengo otro DNS SystemCTL status name y lo tengo pues desactivado entonces vamos ya a hacer las pruebas a ver en nuestro cliente sin embargo antes de realizar pruebas debemos estar descargando lo que es eh, un paquete llamado Remote Server Administration Tools para tu sistema operativo, en este caso Windows 10 eh, aquí en Downloads te voy a dejar esta página en la descripción del video también para que te lo descargues oficial de Microsoft, es un paquete que nos va a dar algunas herramientas administrativas que vamos a utilizar para administrar el Samba eh, utilizando la interfaz gráfica del de, Active Directory de Windows yo no lo voy a descargar porque ya lo he hecho sin embargo te va a quedar algo como, como esto ¿no? simplemente lo instala y este siguiente, siguiente y listo nada más que hacer entonces aquí en, viene siendo herramientas administrativas es donde van a estar esas herramientas por ejemplo aquí hay unas y aquí eh, usar el equipo de Active Directory es la que nos va a interesar también esas herramientas las puedes estar eh, descargando e instalando en la parte de activar o desactivar las características de Windows acá y aquí salen herramientas que puedes activar y desactivar, ¿ven? Como el Remote Server. Eh, ya yo lo tengo instalado, así simplemente no lo voy a hacer en este momento. Lo siguiente que deberíamos hacer es verificar acá. Vamos a activar el adaptador de red, de la red interna, que estaba desactivado. Vamos a verificar aquí que el direccionamiento IPv4 tenga lo que es el servidor DNS, que debe ser el servidor la IP del servidor, en este caso la 1.5 y ya con eso vamos a unir el equipo al dominio lo hacemos yéndonos a este equipo propiedades cambiar configuración cambiar y en dominio colocamos aquí el veritutos.cc que es el nombre del dominio como tal automáticamente nos pide unas credenciales donde debemos estar colocando arriba la A mayúscula y escribir administrador de administrator y la contraseña que fue la contraseña definida cuando estábamos configurando el Samba que en este caso era esta contraseña bien lo configuramos le damos en aceptar y esperamos que el equipo se una al dominio y se unió correctamente el dominio de veritutos.cc ahora debemos reiniciar la computadora Cerramos todo esto y vamos a reiniciar la computadora ahora mismo. Entonces, ahora vamos a iniciar con otro usuario. Vamos a colocar aquí las credenciales del administrador administrero. Y colocamos aquí entonces su contraseña. Entonces, una vez iniciada la sesión, podemos verificar aquí debajo que ya dice veritutos.cc. Sé que estamos en el dominio ya. Escribimos entonces usuarios y equipos de Active Directory y esperamos que cargue la interfaz. Aquí ves que ya está nuestro dominio, en el cual podemos desplegar y ver, por ejemplo, los usuarios. Podemos crear unidades. Eh, vamos a darle acá en crear un nuevo usuario. Vamos a darle no, en este caso le vamos a dar Dani, Dani E, eh, Díaz por ejemplo, y el nombre de inicio para ese usuario va a ser simplemente Dani en minúscula aquí el dominio básicamente el siguiente definimos una contraseña 
fuerte para el usuario. Especificamos opciones, por ejemplo, no tiene que cambiarla. La contraseña nunca expira. Y listo, ahora sí. Clicamos en siguiente y listo. El usuario ya se ha creado. Dani E. Díaz. Vamos a probar a ver si es verdad que podemos iniciar con ese usuario de Dani. Vamos a reiniciar esta computadora. Listo, como tú puedes ver, al iniciar, ya la computadora está dentro del dominio. Vamos a colocar entonces eh, en otro usuario la creencia de Dani, que simplemente era Dani aquí. Y aquí colocamos su respectiva contraseña. Si colocamos todo bien, va a entrar correctamente el usuario de Dani. Aquí ya ha cargado el usuario. Verificamos de que la propiedad del equipo, como nos dice que estábamos en el dominio veritutos.cc correctamente, así que espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido que al final es lo más importante. Gracias por todo y chao.